么想到让戴峰来主持婚礼啊？其实啊，他不放心王娜，一直在背后暗暗使劲。与其这样，还不如让他来。他在这方面确实是有经验的。那个。内心怎么想的呢？哦，我想等孩子们的事情办完了以后，就去办我们自己的手续。什么手续啊？离婚啊。怎么了，姐夫？怎么想到这大中午的请我吃饭呢？嗯，你也来一口啊。哦，我上班不喝酒。是不是有什么事儿啊？你姐向我提出离婚呢。嘉诚，你能不能帮我说说情？你现在这个时候找我有什么用啊？看来你真把我姐给伤着了。是啊，我很后悔。我说实话，在你和他面前，面子也好，尊严也罢，真的不重要。只要比离婚，比什么都强。你说在一起二十多年，这种感觉别人替代不了。你姐为我生两个孩子，为了这个家操碎了心，陪我白手起家创业。把所有的心力都用在这个家里了，最年轻、最美好的时光都给了我。离了他，当然我可以找他。他呢？他怎么办？我不忍心看他一个人生活，明白我意思吗？现在这事儿啊，都赶到一块儿去了。杨璐这两天也在老跟我提离婚的事儿，合着我们贾家这些儿女啊，连离婚都得抱团。我找机会吧，找机会跟我姐谈谈。反正，即便是跟你离婚，也得等林月结完婚以后再说吧。还有时间，啊，你再争取争取。我当然会争取了。你的新工作怎么样？甭提了，我估计我坚持不下去了，不想干了。哦，干的不高兴还是不顺手？都不是，我就受不得那些人说我，说我是凭着关系进来的。你说我干了这么长时间的工作，到最后还得靠我外甥女儿的关系才能找到一份像样的工作，这叫什么事儿啊？你不该这么想。我告诉你，想成功啊，百分之八十五靠为人处事，百分之十五才是你专业能力。你又不是搞科研的，怎么可能不食人间烟火呢？你放宽心，我就是靠关系进去，怎么样？凭实力，你先做出点成绩来，别人没话说。明白你的意思，就是先低着头进去，再挺身而立。对，先让自己就业吧。你这样人失业，是对人才的一种侮辱。王小小姐，嗯，呃，我想给你打听一下，我母亲这个病，她要出院了，她一个人能生活吗？也许是我多嘴啊，我觉得不行。他这个病随时有可能复发，急救措施及不及时、到不到位，直接关系到他的生命。对不起啊，我还是多嘴了。哦，没有，谢谢你。妈。没事儿，妈，您如果不反对的话，我想结婚以后，咱们三个人一起生活。哎呦，那怎么能行呢？这大城市的生活，我不习惯。再说了，我那家里还有好多老邻居呢，那猫啊狗啊，我也放心不下呀。说不定他们现在正在想我呢。哎呀，妈。可是您一个人在家里，我大满呢。您现在离结婚的日子也没
有多少天了，你一定要珍惜林月。你应该啊，把重心放在结婚这件大事上。我呀，你就不用担心了，啊，我现在是想家了。我想咱们那个蓝天白云啊，还是咱们那个小地方好。我在那儿习惯了，我在这大城市里，哎呀，还得给你们添很多麻烦。再说我还是不习惯呢，啊，妈，你就别担心我了啊，儿子，好吧。我听说你母亲就要出院了，大妈，你说实话，你觉得这样好吗？让你母亲一个人回去住，林总，我现在特别为难。您看，这婚礼马上就要举行了，我真不知道该怎么办了。现在明白点了吧？真过上日子，你就越发理解我说的话了。哦，就是您说的，女人一旦结了婚，成了老婆以后，就不是女人了。对小月这样，我不让你结婚。林总，这话可是您说的，少放屁！阿姨，您这是要出院吗？啊，我要回老家了。可是没听大满说您要出院啊。我没跟他说，他这孩子虽然挺孝顺的吧，但是也挺倔的。我要是告诉他这事儿啊，那可就了不得了。可不管怎么样，我们也得去送您啊！哎呦，小月呀、啊，我们家大满能找到你这么好的姑娘，真是她的福分，我真替她高兴。你不用为我担心，你们该按那个啥仪式结婚呢，你们就按啥仪式。这样我回去我也就安心了。你说这当妈的。谁不希望自己的儿子得到幸福吗？你不知道，自打大满跟你谈恋爱以后啊，只要一提到你的名字，他的脸总是带着笑。我看到他这样，我的心里也高兴了。可是我在农村，我也不能为他做什么，所以我希望你们两个。不管以后大满说什么不好听的话，你都不要真生气啊！我特别特别希望，特别希望你成为我儿媳妇儿，真的。累不累啊？你们俩要不要休息一会儿？我们先研究一下，一会儿怎么拍？啊，哎，小月，嗯，来，怎么了？小月，我妈的事儿，我想跟你商量一下。大妈，咱能不在这会儿说这事儿吗？再说上次不是已经说过了吗？阿姨，让咱们别担心他。我妈虽然是这么说的，可是我真放心不了她一个人啊。拜托你了，你能把心思集中点吗？没几天就要办婚礼了。好吧。好了，现在我们开始拍摄《爱的宣言》，新娘新娘准备好啊，预备，开始。你会让我幸福吧，小月？是不是我不管怎么说，你都不会同意的？你台词错了。我不能让我妈再一个人生活下去了。什么意思啊？小月，如果你不同意我妈跟我们一块生活，那我们。
月，你怎么了？小月，怎么了？哟，干嘛把门锁了呀？姐，是不是跟大满不高兴了？我的确不适合结婚，我跟着大满分手了，你们高兴了吗？秩序维持好啊！大满，南红姐，请坐，坐。不打扰你们吧？不打扰。今天我是来办取消婚礼的手续的。你真的要和小月分手啊？南红姐，就帮把婚礼取消了吧。还有，王小姐，谢谢你一直这么照顾我。呃，大满，你听我说，我筹办过不少的婚礼，我也见过不少对新人。我觉得，如果你和小月在一起，一定会幸福的。你们的性格可以互补，而且，你们身上有相互需要的东西啊。如果你不直截了当跟小月说你希望她跟你回老家的话，那她……戴红姐，跟我回老家，小月，那可不可能？不，你不是还没说呢吗？你说了，也许她就答应。我还是赶快办手续吧。条件，那我觉得我不适合你，我们还是分手吧。是啊，我也是这么想的，所以今天来办取消婚礼的。没想到让你抢先了，戴峰姐，麻烦你帮我把婚礼取消掉吧，我还有事儿，先走了。小月。在网上交友吗？你不是在网恋的吧？我要找一个比周大满更优秀的男人。这话当真？当然是真的了。我一定会幸福的。我要让他尝尝后悔的味道。你要说这种气话，其实就不想和大满分手。你身边都挂不住了，就假装无所谓。我的事情不用你帮我分析。哎，姐。你们见过面了吗？马上就见了。我告诉你，小月，网络很不安全，你得擦亮眼睛，啊，别被骗了。别被骗了。我就是找一电脑病毒的男朋友，也在所不惜。你这不是破罐子破摔吗？你最好别跟我说话。怎么了？因为我不想跟你说话。爸爸这是为了你好。可是我不想跟他说话，我想我交友比他更有分寸。你干嘛用这种口气和大人说话呀？他自己都有婚外恋，有什么权利管我、啊？还这么任性？妈，你干嘛呀？我可是站在你这边。都到了结婚的年龄了，还不成熟，什么时候才能长大呀？我现在就长大了，我现在就走。哎，小月。哎，那那么晚去哪儿？冲，把他追回来。十二点多了，那又怎么样？小月还没回来，他会去同学家的。打个电话问问吧，会回来的。哎，小赵，去把小月经手的所有客户名单给我拿来。喂，林总，你在什么地方？怎么今天没来上班、啊？今天我去长途汽车站买车票了。你
决定回老家了。是的，如果再让我妈一个人生活的话，我想以后我会后悔的。你见过小月吗？从昨天晚上到现在，她没找过你？没有啊，出什么事儿了吗？哦，没有。我就想知道你们还有没有和好的可能。谢谢你。喂，哎，你好，是张先生吗？永恒车行的林月给你打过电话吗？赵琪，我是林月妈妈。啊，她到你这儿来过吗？昨一宿没睡好，现在饭也吃不下去。为什么呀？妹妹说要跟左小东结婚了。啊，就为这呀？也不光为这，还有你的婚姻，贾成的婚姻，你说你妈的心里能痛快吗？来了，哎，大花婶。哎，尝尝我这康氏无鸡汤，第一碗给小东。谢谢谢谢。大病初愈得好好的补补。这第二碗，你说吧，出了这么多事儿以后吧，老唐还是你最贴心。你看，看我不舒服，还知道炖汤给我。谢谢你了，老康。汤是他炖的，乌鸡是我买的。哎，我要不让你去买乌鸡，你能去买吗？我不买乌鸡，你能炖汤吗？哎呀，行了，行了，行了，我喝汤，我喝汤。你光喝汤啊？那汤也是乌鸡煮的，又不是老康的肉煮的。哎，如果是小东愿意喝，宁可拿我这肉去煮，我这肉还行啊。哎呀。那我还不如吃唐僧肉呢，就他的肉，高压锅都炖不烂。啊哈哈哈哈哈！你们这是哭呢还是笑啊？妈，逗你玩呢，逗你开心呢。只要你开心，你让他们俩哭，他们就哭；你让他们俩笑，他们就笑啊。得了得了，都别哄我了。自打生儿育女以后，这辈子就操不完的心。其实啊。老康，现在我最羡慕的就是你，一人吃饱了，全家不饿，省去多少烦恼啊！哎，听出来了，这是嫁给我后悔了呗。妈那意思我听出来了，就是说结婚就得生孩子，就意味着麻烦，所以还是单身好。可咱这家里啊，以前我单着，你们都不待见，每天想着法的给我介绍对象。好不容易我领回来一个，你们还不待见，又要千方百计的拆散我们，哈！现在大姐和三弟都闹离婚了吧？这好，仨儿女全单身了，满意了吧？哎，美美，你什么意思啊？妈不是人都同意了吗？你怎么还这么大怨气呀、啊？少说两句吧，美美。妈，我这好歹可是大姑娘上轿头一回呀。我就希望您能高高兴兴的成全我们。您看您这样，饭也吃不下去，这婚结的，能高兴吗？给谁啊？左小东，我的另一半。他怎么了？还不是为了贾成吗？被人给打了，刚一还手，又被逮到牢房里拘留。这,这怎么回事啊？小东就为了不让贾成戴这个绿帽子，到摄制组去监视杨璐，让摄制组的人给打了。
他是为了自卫才还手的，现在还在牢房里拘留。待会儿跟光大说说，让他想办法找人，把他弄出来，要不然他先打人。算了吧，该拖的人都拖了，该找的人也找了，没用。他触犯的是治安管理处罚条例，要拘留十天呢。姐，你说小东为了咱这家，他付出的多不多，够不够？他们干嘛这么不待见人家？我都替他不值。妈不是嘴上已经答应了吗？再给他点时间啊，让他心理上也完全能接受。嗯，行了，慢点，慢点。今天高兴了吧？高兴。高兴。那要不，咱找他再坐坐。你好像很喜欢我。当然喜欢你啦，喜欢就好。那前面有几个酒吧，我带你过去。好啊。走，走。哎，小娇，哎，我姐喝多了，她跟一个不知道是谁的男人正在去酒吧的路上，我看肯定不是什么好人。哎呀，你发什么呆呀？给小月打电话呀？打了不接。小冲呢？小冲倒是接了。我说已经找到小月了，在一个迪厅。如果再打的时候又不接了。那要不两个人都跳上了，听不到电话？可能吧。那没问是在哪个迪厅吗？问了不说，就让咱们俩放心。他说会把小月带回来的。哎呦，为什么现在还不回来呀？我想找死了！住手！小月，没事，小月来了啊！别怕，别怕，没事了，没事了，啊！好了，好了，小月，啊，没事了，没事了。小叔，你怎么样？啊？没事。受伤了吗？就是擦破点皮。行了，行了，赶紧回家吧。啊？哎，我们就这么回家，我妈又得说我们了。不是，那这么晚了，你们不回家，你们上哪儿去啊？我带他去欧阳珊珊家，我把伤包扎一下，再把他衣服缝一下。哎，你们在什么地方？哦，好，在这等着啊。好嘞，好嘞。在哪儿啊？在那个女护士家。哎，不是在迪厅吗？怎么又到他家去了？可能跳完了直接去了吧。走吧，咱们接他们。赶紧走吧。哎哎，在孩子们面前，咱们俩保持个好心情，别让他们为咱们担心。知道了，走。哎，刚才酒吧那个人，你就真敢跟他走啊？哎，我要没找着你，你怎么脱身呢？你好烦呐、啊！一副爸爸的口气，就会说教。你找着我又怎么了？看你吓得那样，自己都受伤了。我真没看出来你这么弱。难道你在学校从来不打架吗？我把你救了，你就这么说？什么叫你把我救了呀？那明明是小舅把我救了。那小舅不是我叫来的，怎么那么没良心呢？谁没良心啦？你们真够逗的，在家也老这么吵呀？谁愿意跟他吵呀？我在家里呀，都不喜欢跟他讲话的。对，讲话总得跟能讲话的人讲话呗。跟他呀，对牛弹琴。你说谁呢你、啊？行行行，不吵了啊。帮你缝吧，我缝得快。哦，哎，珊珊，我这手还没上药呢。哦，切，你歇了药。珊珊姐，你还是给他上药吧。这万一要是感染了，烂了，截肢了，他就不能弹琴了，肯定赖我一辈子。你说什么呢你？行了，没事儿，他这就是皮外伤。啊，没事。轻点。有那么疼吗？可疼了，给你吹吹。你还挺疼你弟弟的嘛。其实我挺羡慕你们这样，从小都有一个兄弟姐妹一块长大的。你们有吗？看我问的，现在都计划生育了，那肯定没有
。我不光没有兄弟姐妹，我连家人都没有。为什么呀？你怎么老问人这种问题？没事儿，我父母去世的早。对不起啊，珊珊姐，那你以后可以把我们家人当亲人呀。喂，大姨妈，啊，你来接我们了，啊，太感动了。我们一会儿就出来。叔叔阿姨，不好意思啊，让你们这么晚跑一趟。冲儿，玉莲怎么了？给我看看，怎么手也受伤了？啊？妈，她太笨了，蹦迪的时候不小心摔倒了。啊？你平时不蹦迪吗？搞音乐人应该对蹦迪这行很在行的。其实姐在迪厅被人砍了油。我跟人动手了，啊啊！你被人占便宜了？没有啊，我这不是挺好的吗？爸，有我在呢，能让他吃亏吗？没事儿，他那就是皮外伤，连破伤风都不用打。你看看，这孩子今天晚上给你添麻烦了。没事儿，举手之劳。小钟这孩子不懂事儿，太小，你得多教教他。他虽然挺年轻的，但是特别有责任心。我平常加班，他经常帮我去幼儿园接女儿。有的时候，他怕女儿在家自己睡觉不安全，他还陪着她。第二天一早就送她去幼儿园了。哦，我说呢，有几几个晚上夜不归宿，好几个晚上。爸爸，珊珊姐真的很温柔，有远一副笑眯眯的样子，我很喜欢跟她在一起。哪有那么好？别谦虚了，你真的很赞。什么？你听不懂？这个小月说你那么好，她跟你在一起我就放心了。可以回去了，<笑>回不回了？回回回。呃，小姐、啊，行，哎，下次欢迎叔叔阿姨上家里坐会儿啊。好。珊姐，走吧，拜拜。下次再来啊。上去以后，把门反锁好。冲儿，小夜灯，回不回了？走走走走走走小猫。怎么变成这样了？真是有点怀念。怀念什么呀？这过去都旧房子了，爸爸单身时我就住这儿，就这个位置。对呀，二十五年前，爸爸妈妈就是在这儿租来的房子里结婚的。就这儿啊？真的。这是咱们林家这一辈子的出发点啊！妈妈后悔吗？跟爸爸结婚，现在你后悔过吗？不后悔，因为二十五年来，妈妈大部分时间都是很幸福的。小月，你为了考虑年龄啊、面子，去焦虑的结婚有什么意思呢？关键是。要考虑结婚以后的人生，如果那样想的话，才会自然而然的给对方幸福。像我这样的人，是无法让对方幸福的。没的是，你有爸爸身上的能量，不会输给任何人的。是这样吗？是的，你在妈妈心里，一直是特别有毅力，特别懂事儿，也是个很有能量的孩子。今天小时候我特别讨厌吃胡萝卜，小冲也是。你妈说，如果你们不好吃了，等过年的时候，国外有个圣诞老爷爷，就不给你们礼物了。小冲不管，你把它全吃了，而且碗里一颗米都不剩。我单纯的就像个傻瓜。不傻是可爱。这小时候那红扑扑的小脸像胡萝卜似的，我到现在还记得。我相信你妈妈。
一定也记得。当然记得，记得还有一次去郊游，之前啊下了雨，妈妈就跟你说，只要你呀、啊、做一个晴天娃娃，明天就不下雨了。到了晚上，我发现你做了一床的晴天娃娃，把妈妈都吓了一大跳。结果第二天郊游的时候还是下雨喽。爸爸想说，你做什么事儿都能那么认真去做，是非常了不起的。是这样吗？我保证，你能成为一个好妻子，一个好母亲，能组建一个幸福快乐的家庭。你对自己要有信心，尽快从这件事解脱出来。啊，小雨。妈妈希望你认准的事情就不要放弃。如果真的喜欢大满，就用你的爱去把她找回来，啊，这才是我们的好女儿。像我这么任性自我的人，将来会成为一个好妻子吗？当然了，一定会的。你在干嘛呢？我在看星座书啊。我是白羊座的，果然今天人际关系上会出问题。新时代好青年还信这个？拜托，我可是时髦的星座达人。现在年轻人不都看这个吗？你大晚上不睡觉干嘛呀？我过来慰问一下我饱受摧残的星座达人姐姐呀。你还真有心哈。今天谢谢了。在爸爸面前说了珊珊这么多好话，我又不是为你。哎，你觉得她怎么样？很漂亮，典型的古典美。我喜欢的又不是她的外表，我喜欢的是她的性格。你还挺会唱高调。爸爸睡了吗？门关着呢。这样不好吧？他们的事儿就让他们自己处理吧。虽然跟咱们有关，但是我们还是尊重他们吧。我怎么觉得你长大了呢？我本来就是成年人呢。你的意思是，让我尊重儿子的选择，不要干涉他和那个女人的交往。我是说，这个女孩挺成熟的，至少可以照顾小冲吧。要那么成熟干什么？又不是找一个妈。这么说，你也站到欧阳珊珊那边了？啊不不，我是在反省自己。这些年对孩子们的关注太少了，总把教育问题推到你一个人身上。我要承担起孩子们教育问题，把自己的想法拿出来，咱们俩进行探讨。我也承认欧阳珊珊有她的长处，善良，有责任感。可是，她不适合我们冲儿。你看，要是他去找一个三十多岁也有孩子的人组织一个家庭，也许他会成为一个贤妻良母。哦，你的意思是找一个有类似经验的这个男人，对吧？不是我的意思，正常人不都会这样理解的吗？对对对，不能怨他，只能说这个人们摆脱不了世俗的眼光。你什么意思啊？是不是想说我也很俗气啊？不不不，你绝对不庸俗。反而觉得你越来越与众不同了，你越来越会说话了。这一直是我的真实想法。以前觉得老夫老妻说这些肉麻的话也说不出口，这些天呢，我一直在想你曾经说的那些话，你做的那些事情，你想问题落脚点和那些市井女人不同，所以我相信你处理这件事会有独特的视角。我的独特的视角就是，放在别人身上我完全能理解，放在小冲身上不接受。你真的决定离婚了吗？决定了，协议书都写好了。
。贾叔，我说句不该说的啊。你想过离婚以后的生活吗？离了婚，男的只要有钱，想找个年轻漂亮的姑娘太容易了。可咱们女人就没那么好找了。以后的几十年你怎么过呀？你不能为了赌一口气就做这样的决定，这不太便宜这些男人了吗？女人只要有资本有姿色，就不怕找不到更好的。你想想，太迂腐了。你们，你们的说法我都想过的。不过我想，还是离了好，这样可以活回我自己。也许对林光达来说是一种解放。但更重要的是解放了我自己，真的不是赌气。我是经过深思熟虑才做决定的。哎。今天是结婚纪念日啊！你，你想起来了？当然，打开。哎呀，真漂亮！因为是银婚纪念日嘛，一咬牙一跺脚买下来了，我砸了大价钱。戴上。谢谢。你能不能再考虑一下？什么呀？当然是离婚的事了。啊，那个和这个是两回事儿。你不是跟小月说，跟我结婚不后悔，这二十五年来很幸福吗？我说的是以前，今后还不知道呢。那那你什么意思？还有下半辈子。我想好好的为自己活着。该到什么时候？十五年前。你每年结婚纪念日都给我买，为什么不给我？因为你十几年前就早就忘记了。每次给你买完礼物，心里就盼望着你能想起来，我就把礼物给你。可是，不过这二十五年。还是很幸福的，有很多美好的回忆。不过我自己也太简单了，老是按照你的意思在活。我爱你爱的都快没自我了，所以今后的人生想按照自己的想法去做。
婚之后，你怎么办呢？该怎么办就怎么办，上班下班，吃饭睡觉，还想学点儿想学的东西，比如说考个驾照啊，学点外语啊。虽然没想好，但是不想就这样庸庸碌碌的过下去了。不是还有房子吗？你过去，如果不愿意，我去住。不过，这儿有爸爸妈妈、弟弟妹妹，我怕你不方便。嗯、你能不能再考虑一下？咱们毕竟生活了二十五年。十五年，我觉得我为这个家已经尽力了。下半辈子真的想按照自己的想法去过。如果爱我，就成全我吧。真的很疼，该不会是癌症吧？<笑>癌症，太大惊小怪了吧？怎么会？我明天啊，我还是去医院看看。如果是癌症的话，你刚才说的事儿，就是等一等了，有很多可能性。哎呀，现在我也没这个心情谈这事儿，没这个心情。那好吧。你休息一会儿。小月这个人呢，从小个性就强，这件事情能让他成熟起来。哎，我把美美叫上来了啊，嗯，有事儿跟你们商量。哦，行了，哎，小月，你先回屋画画画啊，爸爸跟大姑二姑商量点事儿。嗯，快去吧。哎，来了。哎，姐，那我说你啊，什么事儿啊，非得让我上来干什么呀？哎呀，还生气呢？我跟你们说啊。后天是爸的生日，最近家里事情这么多，我怕你们忘了，商量一下，怎么给他一个惊喜。我还确实是忘了。哎呦，还是大姐细心，因为我后天有一个约会，这样吧，我明天去推掉。嗯，那明天呢？我去接小东，不如后天让他来家里做刀削面。哎，哎，二姐，我跟你一块儿去接他吧。用不着，干嘛还生气呢？还有件事情想告诉你们，我和林光达已经正式提出离婚了。啊，早就该离了。可二姐，你别呀、啊！我怎么了？你少男人向着男人说话。我要是大姐，一天我都忍不了。不那我姐夫能答应吗？小冲、小月知道吗？我想只要我坚持，林光达肯定会同意的。小冲、小月我都不担心，他们都大了，会理解的。就是父母。我想，等爸生日以后，再跟他们商量。姐，你真狠得下这个心呢、啊，毕竟是二十多年的夫妻。正因为二十多年了，我才觉得自己的人生越来越没意思了，变得整天像个围着丈夫孩子转的家庭妇女。啊
，日复一日，年复一年，这不是我要的人生。我还没到五十岁呢。姐，姐，你说的有道理，我支持你啊。不是一点商量的余地都没有吗？你怎么处处向着他说话呀？我怎么觉得你更像林光达的弟弟呢？其实啊，我心里也特别想原谅他，可就做不到。心里过不去，尤其到了晚上，两人面对面没话说，特别累。那他的表现怎么样？这种伤痛不是他表现好就能抚平的，他越表现，我心里越别扭。只能靠时间了。你们先不要跟父母说啊，我自己的事情自己能解决，我不想让他们操心。家里这个氛围，妈都不愿意去跳舞了，爸也不到苗圃了。虽然嘴上不说，心里比我们当事人还愁呢。还有，我想跟你们俩说，我和你们姐夫都到了离婚的边缘了，我们还能说话聊天，心里没有什么仇恨。你们是亲姐弟，生活在一个屋檐下，整天板着脸。是啊，有些事情大家看法不一样，不都是为了大家好吗？能不能在父母面前说一说，笑一笑，行吗？哎呀，这这不是我要给人家脸色看啊，是人家要给我脸色看，说我是明着拆他和他老婆。哎，古话都说了，宁拆一座庙，不拆一桩婚。那我在人家眼里干的那还叫人事吗？啊！我还好意思舔着脸跟人有说有笑的？哎，元儿姐，我不是那个意思，你让我怎么说呢？杨璐刚开始跟我提出离婚的时候，我也觉得纳闷啊，我觉得至于的吗？不就一个钢琴比赛没参加吗？但是他现在出去拍戏了，把小远撇下我一个人。当我一个人带孩子的时候，我才知道原来带孩子这么难呢、啊，我才能体会到作为一个事业女性，她不能工作，在家里边待了六七年，她得有多憋屈。所以钢琴比赛这事儿，那无非就是压死骆驼的最后一根稻草。我相信杨璐离家出走也绝不是因为外边有男人了。其实你真正的理由是什么呢？跟大姐那差不多，她找到自身价值，她希望重新得到社会的认可，所以她必须离开这个家庭追求事业。想做职场女性，她就去，也不见得非得离婚吧。我也是跟她这么说的呀。可是她认为只有这样做，她才能够撒开手脚，义无反顾。那我能怎么说呢？不是你想想，这么一个情况下，她发现了我在背后派人跟踪她，她怎么想？她肯定很愤怒啊。他一定会认为这是我不信任他，我认为他在外边有男人了，所以跟我提出离婚的，那还是不理解他呀。如果你理解他了，你们这婚能不离吗？话不能这么说，反正我拿定主意了。退一万步讲，我即便跟他离婚，那小远的抚养权我必须得拿到，对不对？怎么样，医生？我这胃的毛病不小吧？可疼了。您的身体非常的健康，什么毛病都没有。不可能啊，这疼起来挺要命的。怎么个疼法？呃呃呃，就是怎么说呢，就说不上来的一种疼，那那种疼吧，还真是没法一下说不上来。不可能，我有毛病的人都会说出怎么个疼法来。是吗？那如果这种说不出疼法的这种，会不会是胃癌呢？不会。有没有这种可能？什么可能都没有。要不然您去别的医院看看吧。我不是不相信你，我的意思，医生，你能不能给我开一个疑似胃癌是这种什么东西？您是说造假啊？为了挽救一个婚姻，你不觉得值得吗？为了挽救一段婚姻，却毁了一个医生的前程，您觉得值得吗？深刻。家里的老大，其实老大呢，跟家长就差不多。呃，家里的事儿，你你得多多操心。妹妹这孩子，脾气倔，吃软不吃硬。他他跟了小东还兴许是好事儿。贾成呢，贾成他一天光奔了事业，你说小远这么小，也不能光让你。邱老师操心，对吧
。要是贾成有时候忙着顾不上接小燕，你得多操点心。爸，这些我都知道的，怎么突然跟我说这些呀？也不是什么突然的，想到就说呗。你跟光大怎么样？爸，放心吧，我自己会解决的。啊，对。这事儿还得靠你们自己解决，反正当父母的不能跟着你一辈子，不是？啊，我去看看小远，我陪你去吧。啊，不不不，你忙你的吧。还有林冲、林月，够你操心的。啊，别动了，别动了。新公司干的怎么样？还行吧，总的说来还是比较有前途的。男人啊，得有自己的事业。不过，家也得顾好。小远慢慢懂事了，一定要抓紧对他的教育。我知道。哈哈，孙子，爷爷，我刚才谈的好吗？好，好，好极了。爸爸，你什么时候给我洗澡？等爷爷走的吧。哎，等我走了干嘛呀？今天啊，我给咱们孙子洗澡，趁爷爷还能动弹，哎，爷爷多给你洗几次啊。爷爷，什么叫趁着你能动，你以后变成植物人吗？不不不，你瞎说，没事儿，小孩嘛，童言无忌。哎，小严啊，我跟你说啊，人呐、啊、都会慢慢变老的，老了毛病就多了，说不准哪天呃他就动弹不了了。趁着爷爷还能动弹，呃，多给你洗几次澡，多帮着你爸，呃，还有你干点事儿啊。爸，你不是有什么事儿了吧？我能有什么事儿？你忙你的。我带小燕洗澡去啊！贾美美穿婚纱，谁呀？呃，是我。哎哎，爸，你等会儿啊！哎，爸，我备课呢。啊，还备课呢。早点睡吧，睡觉之前把这牛奶喝了，这个能够帮助睡眠，对皮肤也好，还能够那个延缓衰老。爸，您没事吧？没事，我能有什么事儿？没事。哎，从您今天下午进门，我就觉得不对劲儿了，怎么这么怪呀？不怪，我不怪。怪，你比我还怪。啊，那不就对了吗？有其父必有其女，啊，那个，别别忘了，把牛奶喝了，早点睡啊。哎。小叶呢？把那故事都讲完了，你怎么还不困呢？爸爸，你为什么现在不让我去火车站站着玩？因为老麻烦别人不好啊。可是他喜欢我们麻烦他，我喜欢火车站，我也喜欢他吃他做的饭。你不喜欢他吗？喜欢，但是爸爸不能喜欢你。为什么？因为爸爸心里有你妈妈。更重要的是，爸爸和妈妈的心里还有你，你懂吗？不懂。你大点就懂。行了，我求你了，赶紧睡吧啊
大千。哎，深更半夜的。那啊，我在美美那儿发现那本书，写的特别感人。这什么书啊？我这个看的泪流满面呢。等我死了，你再哭。别这么说了，我死你都不能死。真看书呢？那还能干什么呀？一个人默默的在这干着一件事儿。看书就是一个人默默的看嘛，哪哪能两个人凑一块热热闹闹的看？我呀，明天得带你上趟医院。嗯？脸色不好吗？不好。怎？这儿。没没事儿。别别。明天带你上医院啊，早点睡啊。啊。看什么书？哎，我看一会儿就睡了。睡了吗？你儿子睡了吗？我有事找你，你给我等着啊！我现在过去。这车怎么样？奥迪当然好车了。这是公司的。哦。公司配给你的。什么？以后上班你就开它。不是为什么呀？你表现出色，公司给你配辆好车呀。是你的意思吧？这是王总跟我的共同决定。无功不受禄，我刚刚到公司，你给我配这么好的车，那公司上上下下这么多人看见了，人家怎么想我呀？我说你这人活得累不累啊？你又不是为别人活的，你干嘛那么在意别人的想法？况且公司给你配辆好车，那是公司的脸面，王总都同意了，你有什么不乐意的？要不你现在跪下来给我磕三个响头，就当谢恩。磕头就免了吧，就算谢恩了。还有什么事儿吗？没什么事儿，我睡觉去了。哎，你这是撵我走啊？我大老远来给你送车，你连茶都不给我喝一口。不是你大晚上的喝茶，你睡得着觉啊？我，我睡不睡得着那是我的事儿啊，你给我喝呀。反正我不陪着，你让我自己坐着喝啊？我不喝茶，我喝白开水行吗？管你喝什么呢，只要你陪着我。我是不是吓着你了？来势汹汹啊！我身上有辐射。小娇，来小月。小月，哎，你来啦？你回来啦？小月 Q 五谁的？你舅舅的，公司给他配的。真的啊？小娟，你太牛了，才上几天班啊？我跟楼下看，耶 ，Q 五，我猜十有八九就是你的。只要你这么帅气的人，才配开这么拉风的车吗？就是，哎，想不想让你的帅舅舅带着咱们出去兜兜风？好啊！哎，这个爹妈，小雨在睡觉呢，一会儿他醒来见不着我就麻烦了。哎，不是你做噩梦了
姐姐告诉你，爸爸刚刚换了辆新车，可漂亮，可宽敞了。你想不想让他带咱们出去兜兜风？真的，爸爸买新车了！哇！快去撒尿，快点快去！啊啊！快来！哎呀，这小雨明天还要上幼儿园，我还要上班了呢。哎呀，小舅，就一会儿就回来了，我也想出去吹吹风。走吧。不是你们想去哪儿啊？随便啊，听你的，听牙肉我行。行，等着吧，换件衣裳。去哪儿啊？还没想好呢。天堂啊，还是地狱啊？你说我这辈子活的，是该上天堂啊，还是该下地狱啊？你先去疯人院吧。老康啊，这辈子你喜欢小东几十年了，是吧？是啊，怎么了？蓝颜知己。你说，哪天我要走到你前面了，小东就应该你照看，对吧？你走到我前头，不会的，你好好活着吧。我跟你跟小东，那是最好的朋友，是到死的好邻居。啊？是比着一块活的好伙伴，我们是那个，所以啊，你才是我最信得过的。我要走到你前面了，小东理所当然，该你来照看。小东啊，人什么都好，就是脾气坏。这世上，除了我，还就剩下你能跟他过一块儿，不正常。你真是不正常，脸色难看是吧？是不是挂着死相了？怎么老是死啊死啊？一会儿天堂啊，一会儿地狱的，那不那不谁不得死吗？你活得再长也得死，这不挺正常的？你到底怎么了，大姐？招呼我